సభకు నమస్కారం వేదికను అలంకరించిన నాలో సగ భాగం మనసున్న మనుషులు పెద్దల దీవెన్లు అభిమానుల ప్రేమ ఆప్యాయతలు మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మరియు ఆర్టిస్టులు వాళ్ళ యొక్క సంతోషం సహకారం ఇలా చాలా అందుకుంటున్నాను రియల్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడే ముందు రియల్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నాకు తెలిసిందల్లా చిన్నప్పుడు పొద్దున్నే విజయనిర్మల గారు కృష్ణ గారు మేకప్ వేసుకునేవాళ్ళు అక్కడ నిలబడేవాడిని ఆ మేకప్ లైట్ స్మెల్ చాలా నచ్చేది పొద్దున్నే అప్పట్లో తిరుపతి నుంచి నున్నగా గుండ్లు వేసుకుని ఒక నాలుగైదు బస్సుల్లో దిగేవాళ్ళు వాళ్ళందరికీ అమ్మడు చేతులు ఊపేవాళ్ళు నాకు గుర్తున్నది అది నన్ను రమేష్ని పద్మని మందని కలిసి కృష్ణ గారు విజయమల గారు అమ్మగారు టిఫిన్లకి తీసుకెళ్ళి డ్రైవింగ్లో టిఫిన్లు పెట్టి అందరినీ పాండి బజార్లు తిప్పేవాళ్ళు అంతవరకు నా లైఫ్ బాగుంది ఏడో ఏట పన్నెండు కాపురం తొమ్మిదో ఏట పన్నెండు కాపురంలో అనుకోకుండా నా పయనం స్టార్ట్ అయింది ఆ మేకప్ వేసినటువంటి యొక్క ఆ అనుభూతి నా లైఫ్లో మర్చిపోరు నా ఫస్ట్ మేకప్ ఇంకా గుర్తుంది మాధవరావు గారు వేశారు అప్పుడు మా రాము మేకప్ రాము టచ్అప్ అసిస్టెంట్ ఎస్వి రంగారావు గారు కృష్ణ గారు విజయమల గారు జమున గారు గుమ్మడి గారు మన మహానటి మా అక్కగారు జయసూద గారితో కలిసి ఒక పయనం స్టార్ట్ అవడమే ఒక బ్లెస్సింగ్ అది ఆ పయనమే యాభై సంవత్సరానికి హెల్దీగా వెల్దీగా హ్యాపీగా ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఎంతమంది మనసుల మధ్య నేను ఉన్నాను ఇది ఒక పక్క నుంచి నడుస్తుంది కానీ నా పంతొమ్మిదో ఏట మా అమ్మ నాకు మంచి చేయాలని ఎవరికో మంచి చేయడానికి నన్ను అడిగింది కానీ అది ఎవరికి పండలేదు మళ్ళొక్కసారి నేను కోరుకున్నాను కానీ ఆ కోరిక కలైపోయింది సింహస్వప్నంగా మారింది ఇంకొకసారి మంచి చేద్దామని మనసుతో అనుకున్నాను ఆ మంచిలో ఉన్న చెడు నేను తెలి తెలుసుకోలేకపోయాను సింపుల్గా చెప్పాలంటే యాభై ఏళ్ళలో నా పయనం ఒకటి మాత్రం చెప్తాను మా అమ్మ కోరిక ఏంటంటే లాస్ట్లో నాకు చెప్పింది అన్నీ ఇచ్చాను నీకు నిన్ను ఒక రాజం చేశాను నేను ఒక మంచి లైఫ్ నీకు ఇవ్వలేకపోయాను అది ఒకటే నా కోరిక అనేది లాస్ట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అమ్మ నేను ఇంకొక అమ్మని కలిశానని చెప్పాను కృష్ణ గారు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నాం కానీ ఫస్ట్ హాఫ్ కంటే సెకండ్ హాఫ్ బాగుండాలి లైఫ్ అనేది ఈ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుంటే సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా బాగుంటుంది ఫస్ట్ హాఫ్ బాగలేకపోతే సెకండ్ హాఫ్ ని లేపడం చాలా కష్టం అదే కానీ మా అమ్మలో ఒక మొండితనం పట్టుదల ఒక బలం నాకు ఇచ్చింది ఆమె కృష్ణ గారు విజయనల్ గారు ఇద్దరు కూడా నాకు ధైర్యాన్ని నేర్పారు మా కుటుంబం అంతా కూడా నా పక్కన నిలబడింది ఆట మీద అందరికీ ఇరువైపుల అందరికీ థ్యాంక్స్ 
చాలా సింపుల్గా చెప్తున్నాను మా అమ్మ అంటే ప్రతి వాళ్ళకి వాళ్ళ అమ్మ అంటే ప్రేమ ఉంటుంది మా అమ్మ ఒక తల్లే కాదు ఒక దేవత ఒక మంచి భార్య ఒక మంచి స్నేహితురాలు ఒక మంచి రైతు చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ నాకు నుంచి వచ్చాయి నేను ఇప్పుడు వేడుకలు ప్రారంభం ఎనీవే ఇంకా లైఫ్ ఉంది చాలా లైఫ్ వెళ్ళిపోయింది రియల్ లైఫ్ బాగానే ఉన్నా రియల్ లైఫ్ బాగలేదు ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అడుగుపెట్టిన తర్వాత మా అమ్మ తర్వాత ఇంకొక అమ్మని కలుసుకున్నాను ఇంకంతకంటే నేను చెప్పను ఏం కోరుకుంటాం ఒక పెళ్లిలో నమ్మకాన్ని కోరుకుంటాం ఆప్యాయతను కోరుకుంటాం తోడు కోరుకుంటాం వృద్ధాప్యంలో ఒక బలాన్ని కోరుకుంటాం దానికోసమే అందరు తప్పిస్తున్నాం సగం ప్రపంచం ఈ యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంది కానీ చివరికి నా గమ్యాన్ని నేను చేరుకున్నాను నమ్మకం నాకు వచ్చింది థ్యాంక్స్ టు యూ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ నా ఫ్యామిలీ కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ అందరికీ మహేష్ ఫ్యాన్స్కి కృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్కి నా ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా ఆ ప్రేమ మాకు అందించారు అమ్మ లేదనే లోటు మళ్ళీ నాకు ఇవాళ ఏడో ఆట ప్రారంభించి నాలుగు స్తంభాలాట అక్కడి నుంచి వరుస హిట్లు జంధ్యాల గారు నా గురువు తెలుసుకోవాలి గురువు ఒక మిత్రుడు తెలుగు నాకు స్పష్టంగా మాట్లాడడానికి నేర్పించినటువంటి నా గురువు మెడ్రాసులో పుట్టి పెరిగాను మా అమ్మ వీళ్ళిద్దరు రెండు పిల్లర్స్గా నన్ను తీసుకెళ్ళారు నా సినిమాలో చిత్రం బళారే విచిత్రం జంబలకటి పంబ వరకు హిట్లు కొడుతూనే వచ్చాను కానీ నాకు కొంచెం అడ్వెంచర్ స్పిరిట్ చేసిందే చేయడం నచ్చకపోతే చేయడం ఇవన్నీ నాకు నచ్చదు నాకు నచ్చింది నేను చేస్తా నా మనస్సాక్షి కరెక్ట్ అనిపిస్తే నేను చేస్తా ఇప్పటికీ మా అమ్మ గుడికి వెళ్ళి పొద్దున్నే ఆ కళ్ళల్లో రెండు నిమిషాలు చూస్తాను నేనేమన్నా అడిగితే నేను కరెక్టా కాదా అని అడుగుతాను నాకు మెసేజ్ వస్తుంది అప్పుడే బయటకు వెళ్ళి ఏదైనా చేస్తా నా మనస్సాక్షికి ఏది నచ్చితే అది చేశాను అదే చేస్తాను నేను బతికినంత కాదు ఎనీవే ఆ పయనం అక్కడి నుంచి ఒక పెద్ద మోటార్ సైకిల్ యాక్సిడెంట్ ఎందుకైందో అక్కడి నుంచి ఒక సిద్ధాంతం వైపు ఆర్ఎస్ఎస్ వైపు వెళ్ళాను అక్కడి నుంచి రాజకీయంలో వెళ్ళాను కానీ రాజకీయం కంటే సిద్ధాంతం ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అక్కడి నుంచి స్వచ్ఛంద సేవలకు వెళ్ళి అనంతపురం హిందుపురం వెళ్ళి గోపి గారు లాంటి మిత్రులు చాలామందిని మంచి మిత్రులు కలుసుకున్నాను సోదరులు పద పదకొండు వేల మంది సభ్యుల్ని కళాకారుల ఎక్కువదికలో చేర్చాను సేవలు చేశాను నూట ముప్పై చెరువులు నించడానికి పదేళ్ళు మనిషి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోవాలా లేదా ముందుకు వెళ్ళాలా ఒకటే లైఫ్ దేవుడిచ్చిన పండు ఒకటే దాని లాస్ట్ డ్రాప్ స్క్వీజ్ చేయాలి యూ షుడ్ సెలబ్రేట్ లైఫ్ మనం నవ్వాలి మన చుట్టూ నాలు నవ్వాలి మనల్ని చూసి నవ్వేవాళ్ళు కూడా మనం నవ్వించాలి అందరినీ కూడా నవ్వుతూ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి నాకు నేర్ నేను అనుకుని నేను నేర్చుకుంది అది చాలామంది అడిగేవాళ్ళు చాలా తప్పు చేసేవాళ్ళు ఒక పదిహేను నెలల క్రితం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఎక్కడి నుంచి హిందుపురం ఎక్కడి నుంచి ఏది ఎక్కడో అట్టడికి వెళ్ళిపోయావు సినిమా లేదు రూ జోబులో రూపాయి లేదు అసలు ఉండొచ్చు అమ్మ సంపాదించేది భోజనం పెట్టేది కానీ ఒక సిద్ధాంతం ప్రజల మధ్యన వెళ్ళాలని నేను వెళ్ళాను పనిచేశాను రాష్ట్రం అంతా తిరిగాను ఎదిగాను బీజేపీకి స్టేట్ యూత్ ప్రెసిడెంట్ యూత్ వింగ్ ప్రెసిడెంట్గా చేశాను వైస్ ప్రెసిడెంట్గా చేశాను జనరల్ సెక్రటరీగా చేశాను ఎంపీగా కంటెస్ట్ చేశాను సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు చివరికి మళ్ళీ కళమ్మ తల్లి పిలిచింది సెకండ్ హాఫ్ మొదలెడితే ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా మొదలెట్టాను పది సంవత్సరాలు పట్టింది నేను నంబర్ వన్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు నో బడీస్ ఫర్ ఎవర్ నంబర్ వన్ 
నన్ను మెచ్చిన డైరెక్టర్స్ థ్యాంక్స్ నన్ను మెచ్చిన రైటర్స్ నన్ను మెచ్చిన ప్రొడ్యూసర్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఇవాళ మళ్ళీ ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత అనుకోకుండా యాభై సంవత్సరాలు నాకే అర్థం కావట్లేదు ఐ ఫీల్ ట్వంటీ ఫైవ్ పొద్దున్నే వన్ అవర్ వాకింగ్ జాగింగ్ చేస్తాను ఫార్టీ మినిట్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేస్తాను ఐ ఫీల్ వెరీ ఐఎమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్ ఇస్ జస్ట్ అ నంబర్ ఇది చాలామంది చెప్తుంటారు ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ టుడే యూ క్యాన్ లివ్ అ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ వెన్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ హెల్తీ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ వెల్తీ డబ్బులు అవసరం డబ్బులే ఆవశ్యకత కాదు మంచి కెరియర్ ఉండాలి మన చుట్టూ పది మంది ఉండాలి ఆ పది మందితో మనం కలిసి ప్రయాణించాలి ఇదే లైఫ్ పది మందికి మంచి చేయాలి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి వెళ్ళినా అక్కడ ఇంతమంది సోదరులు పోరాడినా ఒక మంచి పని కోసం చేశాం రెండోసారి మళ్ళీ గెలుచుకున్నాం సవాల్ ఎవరు వచ్చినా మేము లెక్క చేయలేదు కొట్టుకొచ్చాం మేము ఇవంతా ఎందుకు మెంబర్స్ నమ్మకం నా గొప్పతనం కాదు ఇది మెంబర్స్కి మా మీద పెట్టినా నమ్మకం ఇవంతా ఒక లైఫ్లో భాగమైతే ఊహించకుండా లాస్ట్ ఐమ్ కమింగ్ టు మళ్ళీ పెళ్ళి వన్ మినిట్ రాజుగారు రాజుగారు సంక్రాంతి రాజు ఆయన సినిమాలో నటించాలని తప్పించి ముందు జయసూర్ గారు నా పక్కన పెట్టిన తర్వాత యాక్చువల్ నాకు వదినవుతుంది కానీ చిన్నప్పటి నుంచి అక్కని పిలుస్తాను నేను మళ్ళీ అదేంట్రా నిన్ను నన్ను క్యాష్ చేశారంటే అక్క ఈ సినిమా వద్దు అనొద్దు రాజుగారి సినిమా నేను చేయాలన్న సరే సరే నేనేం అనలేదు కన్విన్స్ చేసి రాజుగారి సినిమాలోకి వచ్చాను తర్వాత మరొక మంచి సినిమా చేశాను కానీ ఈ కోవిడ్లో ఒక పయనంలో ఆయన డర్టీ హరి చూసినప్పుడు నాకు ఒక యంగ్ మ్యాన్ కనిపించాడు ఒక యంగ్ థాట్ కనిపించింది త్రీ ఇయర్స్ ట్రావెల్ చేశాం ఒక ఫారెస్ట్ ఫిల్మ్ ప్లాన్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్న రోజున ఒకరోజు కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అంతా చూస్తూ ఉన్నాం ఒక కొత్త సినిమా కథ చెప్తాను వినండి అన్నాడు రాత్రి పది గంటలకి ఒక గంట మెస్మరైజ్ అయ్యాం ఇది ఇప్పుడు చేస్తామంటే ఖచ్చితంగా చేస్తామన్నారు ఒక వారం టైం తీసుకుని ఈ కథ చెప్తే వెంటనే అడ్వాన్స్ ఇచ్చి మొదలెట్టాం చాలామంది అర్థం కాలేదు అసలు ఏంటి వీళ్ళు ఈ సినిమా నరేష్ పవిత్ర హీరో హీరోయిన్లు ఏంటి హీరో హీరోలు చేస్తున్నాం ఇంకా రామ్మూర్తి ఇన్ వాషింగ్ మిషన్ ఇవన్నీ చేస్తున్నాం మేము చేయకం కాదు వీళ్ళ ఓన్ ప్ర అమ్మ నలభై ఆరు సినిమాలు చేసింది యాభై సినిమాలు డైరెక్ట్ చేయాలని కోరిక ఉండేదిరా నాకు అనేది పూర్తి చేయాలి వీలైతే వంద సినిమాలు చేయాలి విజయకృష్ణ మోస్ట్ విజయకృష్ణ గ్రీన్ స్టూడియో స్థాపించాం ఇవాళ ఒక ఆధునిక స్టూడియో అమ్మ కోరికలు ఇవన్నీ కూడా అది ఎవరు తెరిచాలి మా బాధ్యత అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ పెళ్ళికి వచ్చాం ఒకటి మాత్రం ఫైనల్గా చెప్తున్నాను సినిమా గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు సినిమా మాట్లాడుతుంది మళ్ళీ పెళ్ళి రేపు రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడే మాట్లాడుకుంటున్నారు రేపు ఇంకా మాట్లాడతారు ఆ మాటలని విడి మేము సంతోషపడతాం కానీ మాది గొప్ప సినిమా తీసామని చెప్పడానికి మేము ఇక్కడ రాలే అమ్మ ఆశయాల కోసం వచ్చాం కృష్ణ గారు ఆశయాల కోసం వచ్చాం విజయ కృష్ణ అనేది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి స్థాపించినటువంటి ఒక సంస్థ ఊహించినటువంటి సినిమాలు తీసింది మీ నా కవిత అంతం కాదర మహిమా మీరు వీళ్ళిద్దరూ దానికి రెండు పిల్లర్స్గా నిలబడ్డారు వాళ్ళు మన మధ్య ఉన్నారు వాళ్ళని సత్కరించుకున్నాం విజయ కృష్ణ మూవీస్ రాజుగారి గురించి చెప్పాలంటే ఈ సినిమా ఎంఎస్ రాజుగారు దర్శకులు కాకపోతే స్టార్ట్ అయ్యేది కాదు కేవలం కేవలం ఆయన క్రియేటివిటీ ఆయన మెచ్యూరిటీ ఎందుకంటే ఇది రేజర్ రెడ్ సబ్జెక్ట్ ఇరువైపుల కత్తి ఈ సినిమా ఇట్స్ అ రేజర్ రెడ్ మీరు ట్రైలర్లో చూసింది ఒత్తి మాత్రమే ఆటమ్ బాంబు ట్వంటీ సిక్స్త్ వెళ్తుంది మీరు చూడండి ఇవాళ రేజ్ రేజ్ ఇవాళ ఎక్కడ చూసినా సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నారు అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుంది నేను చెప్పట్లా జనం చెప్తే నేను వింటాను ఇప్పుడు అంతకంటే నేను మాట్లాడిన దాని గురించి కానీ రాజుగారు ఈ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవడం పవిత్ర నన్ను కన్విన్స్ చేయడం మేము కన్విన్స్ అయ్యాం ఆయన కన్విన్స్ అవ్వాలా మేము కన్విన్స్ అయ్యాం 
ఈ సినిమా ఒక ల్యాబొరేటరీ అండి నూట నలభై రోజులు నూట నలభై కాల్ షీట్స్ చేసాం ఈ ఫిల్మ్ డే అండ్ నైట్లు కూడా చేసాం మూడు రోజులు షూటింగ్ చేసి రెండు రోజులు ఆపి మళ్ళీ కథ రాసుకుని చేసాం చాలామంది నమ్మలా ఈ సినిమా వీళ్ళు ఏదో నిలబడుతుంది అనేది ఏంటి అనేది ఇవాళ ఒక్క టీజర్ కట్ చేశాడు రాజు గారు ఒక ట్రైలర్ కట్ చేశారు ఇవాళ ప్రతి ఏరియా నుంచి ఫోన్లు మేము కొంటాం మేము కొంటాం అని ట్వంటీ సిక్స్త్న వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ కాబోతుంది తెలుగు వరల్డ్ వైడ్ యుఎస్ఏ ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ ఇంకా కంట్రీస్లో సహా ఫార్టీ సెంటర్స్ ఓన్లీ ఇన్ యుఎస్ఏలో రిలీజ్ అవుతుంది ఇవాళ దానికి వచ్చిన క్రేజ్ అది ఇది బైలింగ్వల్ తెలుగు కన్నడ కన్నడ దాని వెంటనే రిలీజ్ కాబోతుంది ఎందుకంటే వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వన్ వన్ అట్ అ టైమ్ మన నమ్మకం అది కాబట్టి నేను అడగగానే అక్క జయసుధ నిజంగా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాను ఆ క్యారెక్టర్ మీరు చూస్తారు ఆ క్యారెక్టర్ మాట్లాడుతుంటే మీ కళ్ళెంబడి నీళ్లు రాకపోతే నన్ను అడగండి చాలా బ్యూటిఫుల్ సీన్స్ వచ్చాయి శరత్ బాబు గారు ఆయన ఆరోగ్యం బాగోవాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నాను అందరూ ప్రార్థించాలి ఇక్కడ ఉన్న పేరు పేరున ఒక్కొక్కళ్ళు బట్టపగలు వెంకట్రావు గారు ఓ మిత్రుడు ఒక తండ్రి ఒక అడ్వైజర్ పేరు పేరున జడ్జి గారు ఈ మధ్య ఎప్పుడో కలిసి నాకు ఎంత ఆప్తులు అయిపోయారు ఒక్కొక్కరు ఇక్కడ పేరు పేరు శివబాలాజీ మిత్రుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా మిత్రులందరూ అశోక్ కానీ శివనారాయణ గారు కానీ శ్రీనివాస్ గారు కానీ లక్ష్మీకాంతరావు కానీ పేరు పేరున వరప్రసాదరావు గారు దీంట్లో మంచి వేషం వేశారు ఆయన మీరు ఎందుకు పైన లేరు అసలు కాస్టింగ్లో ఉండి ఇదేంటి నాకు అర్థం కాలేదు మీరు లేరు అనుకుంటారు తీసేయమనుకుంటారు మీ సినిమానే మీరు కాస్ట్లో బాగా రండి పేరు పేరున ఇక్కడ కాస్టింగ్ తర్వాత పేరు పేరున ఒక్కొక్కళ్ళు రవివర్మ ఒక్కొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అక్క నిజంగా ఈ సినిమాకి లైఫ్ ప్రాణం ఇచ్చింది అనన్య రోషన్ పేరు పేరున ఇక్కడ రఘురామ్ గారు ఉన్నారు వారు మాకు ఒక రకంగా వనిత విజయ్ కుమార్ నేను చెప్పాను కదా ఈ సినిమా తర్వాత చాలా మంది హార్ట్ అటాక్స్ ఇస్తావమ్మా చూడండి ఎలా నవ్వుతుంది చూడండి అక్కడ ఉంటే ఎనీవే మళ్ళీ ఒక ఒక సూర్యకాంతం ఒక ఛాయాదేవి మళ్ళీ మనకు వచ్చిందండి ఇట్స్ అ గ్రేటెస్ట్ ఆనర్ మళ్ళీ మనం చూడాలనేటువంటి నటన ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది పేరు పేరున ఒక్కొక్కళ్ళు ఎవరు అందరు కూడా ఇక్కడ అయ్యో సారీ సార్ ఆవిడ పెరిగాళ్ళ పనిడా దీనికి మన థ్యాంక్ యూ కుమార్ కన్నయ్య వృత్తిలో వాళ్ళు ఇద్దరు నా పక్కన ఉన్న నా కవచంగా నా రథసారథిగా ఈ సినిమాలో మంచి వేషాలు వేశారు ఇంకా సురేష్ గారు మాతో కూడా ఉండి ఈ సినిమా నడిపించారు అదేవిధంగా ఇద్దరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ సురేష్ బొబ్బిలి అరుల్ దేవ్ అనంత్ శ్రీరామ్ గారు ఏమండి అనంత్ శ్రీరామ్ గారికి నేను చెప్పాలంటే అరుల్ దేవ్ అండ్ సురేష్ బొబ్బిలి అండి వాట్ మ్యూజిక్ అండ్ లైఫ్ ఇచ్చారు సినిమాకి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బోత్ ఆఫ్ యూ అండ్ కమ్ నాకంటే వయసులో చిన్నవాడైనా అనంత్ శ్రీరామ్ గారు అనే పిలుస్తా ప్రేమగా సీతారామ శాస్త్రి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ లోటు ఎవరు తీరుస్తారా అనేటువంటి క్వశ్చన్ మార్క్ పడినప్పుడు దానికి ఆన్సర్ అనంత్ శ్రీరామ్ తెలుగు రచనకి గర్వకారం ఒక్కొక్క సాంగ్ అండి మేము రాత్రులు కూర్చున్నాం ఒకసారి రాజుగారి ఆఫీస్లో ఎడిటింగ్ రూమ్లో ఎన్ని రాత్రులు కూర్చున్నామో తెలియదు ఎక్స్ట్రాడినరీ లిరిక్స్ నేను మీరు చూశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బ్రదర్ ఈ సినిమాకి ప్రాణం పోశారు విజువల్గా మా బాలిరెడ్డి ఎంత అందంగా తీశారు సినిమా నిజంగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎన్ని రోజులు తీసామని కాదు బుల్లెట్ దిగిందా లేదని బుల్లెట్ దింపారు మహేష్ డైలాగ్ లాగా భాష పేరు పేరున ఒక్కొక్కళ్ళు అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ చేశారు అదేవిధంగా భాస్కర్ ఆర్ట్ దీంట్లో చాలా అందమైనటువంటి ఇది చేసింది తర్వాత జునేత్ నిజంగా అండి ఎడిటింగ్ రూమ్ లోపల పెద్ద పెద్ద సౌండ్స్ వచ్చేది రాజు గారు జునేత్ కొట్టుకుంటే వాళ్ళు ఇక అయిపోయింది ఇంకా సినిమా ఆగిపోయింది అనుకునేవాళ్ళు కాసేపు సైలెంట్ అయిపోయేది ఇదేంటి ముద్దెట్టుకుంటున్నారా అనుకునేవాళ్ళు 
అది ఏం జరిగిందో లోపల మాకు తెలియదు కానీ బయటకు వచ్చేటప్పుడు మంచి టీజర్ వస్తుంది అంటే ఎంత హెల్దీ టీమ్ అండి ఎంత హెల్దీ టీమ్ రియలీ వాట్ ఎట్ టీమ్ అండి అండ్ మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గారు చెప్తా ఇంకా ఉంది కదా లాస్ట్లో చెప్తాను నేను లక్కీ మా కో డైరెక్టర్ నిజంగా అతను అతను ఓన్ బ్యానర్లా చేశాడు కాబోతున్న డైరెక్టర్ అతను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను లాస్ట్ బట్ నాస్ట్ ఇది అన్నపూర్ణమ్మ గారు ఈ అన్నిటికీ కారణం ఏమేనండి మీకు సినిమా చూస్తే అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు జరిగేటువంటి ఈ మొత్తం ఈ యొక్క జగన్ నాటకానికి సూత్రధారి ఇవే మొత్తం ఆమె నిజంగా ఆమె ఆమె వయస్సు పెరగలేదు అనిపిస్తుంది ఆమె మనసు అలాగే ఉంటుంది నిజంగా నాలుగు స్తంభాల అటు నుంచి కలిసి నటిస్తున్నాం ఇంకా కన్ను కొడుతూనే ఉందాను కాబట్టి పేరు పేరున ఇంకెవరైనా మిస్ అయ్యానా పేరు అంకిత అంకిత కూడా చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేసింది నీ పేరేంట్రా ఆర్ష్ నీ పేరేంటి చెప్పు శ్రీరామ నాగ వెంకట సాయి నరసింహ శివ సూర్య కృష్ణ రాజా ప్రజ్వల్ పాండవడ రామట్రా చిత్రం బళారే విచిత్రం మేకప్ వేసింది రాము ఇప్పటికీ యంగ్ మ్యాన్ ఆంధ్ర దేవానంద్ అంటాం రాము మరియు ఈ సినిమాలో సతీష్ కూడా నా హెయిర్ స్టైల్ కానీ మేకప్ కానీ సేకరించారు రాము యాభై ఏళ్ల పైన ఉన్నాతో నిజంగా రాముకు షాల్వ కప్పాలి ఒక్క షాల్వ పట్టండి విజయ్ నా ప్రాణమిత్రుడు కిరణ్ అక్కడ ఉండి ఫై ఆఫీస్లో ఫైనాన్స్ అన్నీ చూసుకుంటూ ఆ రకంగా మొత్తం టీమ్ అండి నేను ఇంతసేపు మాట్లాడాల్సి వచ్చింది నాకు మాట్లాడడం ఇష్టం లేదు కానీ ఇంతసేపు ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్ హియర్ తర్వాత మా ప్రొడక్షన్ టీమ్ అండి లాస్ట్ రామరాజ్ గారు ఆయన ఎప్పుడు మాస్క్లోనే ఉంటాడు ఇప్పుడు కూడా మాస్క్లోనే ఉన్నాడేనా ఎందుకంటే ఆయన ఎమోషన్ బయట కనపడకూడదు అని మాస్క్ లోపల కళ్ళు మాత్రం చరచర చర్చర కోపం వస్తుంటుంది ఎంఎస్ రాజు గారు ఉపేంద్ర రమేష్ ఇంకా ఎవరన్నా మిస్ అయ్యి ఉంటే అనన్య నాగళ్ళ నిజంగా కమెంట్స్లో రాశారు కింద అమ్మాయి సాంగ్ చూసిన అనన్య నాగళ్ళ హ్యాస్ బీన్ యూస్డ్ ప్రాపర్లీ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద ఫిలిం అని ఎంత పేరు వచ్చింది కమ్మ రియలీ గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ రోషన్ దృశ్యంలో కలిసి నటించాం చాలా పెద్ద భవిష్యత్తు తెలుగు సినిమాలో ఉంది రోషన్కి సో ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అందరి గురించి చెప్పేశాను థ్యాంక్ యూ నా ప్రాణమిత్రుడు విజయ్ నా కజిన్ సాయి రాజ్ రమ్మి అందరు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు అందరికి థ్యాంక్స్ అభిమానులకి అందరికి థ్యాంక్స్ లాస్ట్ ఇంకా దట్స్ ఇట్ సో ఫస్ట్ హాఫ్ కంటే సెకండ్ హాఫ్ బాగుండాలి ఈ లైఫ్ ఈ సినిమా అలాగే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మీరు నాకు ఆ విషయం చెప్పండి నేను చెప్పదలుచుకోలే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ దిస్ పేషెన్స్ ముందుగా లాస్ట్గా ఇది అయిన తర్వాత అభిమానులు అనేవాళ్ళు సినిమాలు చూసి చప్పట్లు కొట్టేవాళ్ళు వరకే ఉంటారు ఇక్కడ అభిమానులు రమణ నా ఫస్ట్ ఫ్యాన్ అదేవిధంగా మన కాదర్ గోరి రమణ చెప్పు గౌడ్ వీళ్ళందరూ కూడా అమ్మ అంటే కృష్ణ గారు అన్న వాళ్ళు ప్రాణం ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు అలాగే ఫ్యామిలీతో ట్రావెల్ అవుతున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా మన చాలామంది ఉన్నారు సో ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఫస్ట్ వచ్చి ఇది అయిన తర్వాత కేక్ కేక్ కట్టింగ్ అయిన తర్వాత మీరు కూడా జాయిన్ అయ్యి ఖచ్చితంగా మాతో ఈ యొక్క ఇది పంచుకోవాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్ థౌన్ ఆల్ ఎవరిని మిస్ అయ్యి ఉన్నా కూడా విష్ణు బోపన్న ప్రతి ఒక్కరి పేరు పేరున లవ్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై కజిన్ సురేఖ సునీత వీళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ అండ్ మంజుశ్రీ మంజ మంజుష థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ యాంకర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ జస్ట్ వన్ మోర్ లాస్ట్ వర్డ్ ఈ పిక్చర్కి ఇంత క్రేజ్ రావడానికి మన టీజర్ ట్రయల్ గ్రంథ కారణం దీన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసిన వంశీశేఖర్ కి ఒకసారి అంత తప్పట్లు కొట్టాలని కోరుతున్నాను 
and it's really great working with you ok sari stage me raval please vamsi yeah. shekhar vamsi shekhar raval bhai ki and uh, ivvala uh, and also i thank uv media for, for doing such a beautiful thing all the team thank you so much thank you so much vamsi shekhar gurin cheppali 15 ellu katha na dagara iddaru kurralu char sir me meek pearl ga chestam ani ivvala aala chuttu 15 mandi kurralu unnaru 60 70 cinema lo motto cinema monopoly vaalle త్వరలో చార్టెడ్ ఫ్లైట్ కూడా కొంటున్నారని విన్నాను లవ్ యూ శేఖర్ వంశీ అండ్ తేజ్ అండ్ మనోజ్ అండ్ ఎంటైర్ టీమ్ యువీ మీడియా వెంకట్ మాతో ఫస్ట్ టైం కలిసి పని చేస్తున్నారు ఈ మా బ్యానర్కి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి రియలీ వీ లవ్ యూ ఆల్ మీరు మంచి మమ్మ సినిమా యాక్సెప్ట్ చేసి దీన్ని ప్రమోట్ చేసి దీన్ని సక్సెస్ చేసేందుకు చాలా పెద్ద భాగం మీద ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ